দেখো তোমরা কি আমার ক্লাসটা বুঝতে পারো তো তাই না জি 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 তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় না তো না আচ্ছা না ভাই আপনারা যেভাবে বুঝে দেন আমাদের অনেক বুঝতে হবে আচ্ছা আমি চেষ্টা করি কিন্তু ফুল ডিটেইলস এখানে জি জি আমি তো তোমাদেরকে দেখাই দেখো আমি যেভাবে আমি আমার প্রোফাইল এবং প্রোফাইল পোর্টফোলিও দেন হচ্ছে মার্কেট প্লেস বলা চলে দেন ক্লায়েন্টদেরকে যেভাবে আমি শেয়ার করি এইভাবে কেউ তোমাদেরকে শেয়ার করে এমনি করে দেখাবে না কোন জায়গাতে তোমরা এইভাবে দেখতে পারবে না 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 এইভাবে হবে না বুঝতে পারছো যে অন্য অন্য জায়গায় কোর্স করলে ভাই আপনারা করেন যে 100 জন 200 জনের মধ্যে কথা বলার সময় পাবেন না আপনি আমরা যে টুলসগুলো আপাতত শিখছি হ্যাঁ এই টুলসগুলো দিয়ে আমরা রিডিজাইনের যে কাজগুলো ফ্যাক্টর ট্রেসিং রিডিজাইন যেটাকে বলে এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে করতে আমাদের ডিজাইনের স্কিলটাকে অ্যাটলিস্ট একটা স্টেজে আমাদের নিয়ে যেতে হবে বুঝতে পারছ তো এবং এই ডিজাইনটাকে আমরা একটা পোর্টফোলিওর আন্ডারে সবগুলো পোস্ট করে দেব একটা পোর্টফোলিও আমাদের থাকবে যেখানে আমরা সবগুলা ডিজাইন মানে আমরা যে কাজগুলো করব এই কাজগুলোকে আমরা ওইখানে সাবমিট করব বুঝতে পারছো তোমরা কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা আমাদেরকে যেতে হবে বিহ্যান্স ডট কমে হ্যাঁ বিহ্যান্স বিহ্যান্স মূলত একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট এখানে মূলত যারা ডিজাইনার এই ডিজাইনাররা তাদের কাজগুলাকে শোকেস করে রাখে বুঝতে পারছ তো এখানে কাজগুলোকে করে রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোনো ক্লায়েন্ট আসবে যখন কোনো ক্লায়েন্ট আমাদের কাজ দেখতে চাবে হ্যাঁ আমরা যখন ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টকে হার্ন করব ক্লায়েন্টকে খুঁজে পাবো হ্যাঁ ক্লায়েন্টের সঙ্গে যখন আমরা চ্যাটিং করব চ্যাটিং করার এক পর্যায়ে হয়তো ক্লায়েন্ট আমাদেরকে বলবে যে তোমার আগের কাজগুলো আমি একটু দেখতে চাই তুমি তোমার পোর্টফোলিওটা শেয়ার করো ঠিক আছে তখন কিন্তু আমাদেরকে আমাদের আগের যে কাজগুলো আমরা যে কাজগুলো করছি এই কাজগুলার লিঙ্কটা শেয়ার করে দিতে হবে আমরা যেহেতু জিরো ইনভেস্টমেন্টে আমরা ফ্রিলান্সিংটাকে স্টার্ট করব তো সেই জন্য আমাদের ফ্রি কিছু পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট খুঁজতে হবে বুঝতে পারছ তো এই পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটগুলোর ফ্রি পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে আছে বিহান্স ডট কম ফ্লিপকার্ট ডট তারপর প্রিন্টারেস্ট আছে তো এরকম আরও বেশ কিছু পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট আছে হ্যাঁ এগুলোতে আমরা প্রোফাইল সাজাবো হ্যাঁ আমরা ক্লাস করা অবস্থাতে এটাকে করে নেব ওকে ওকে পর্যন্ত লাগবে বডিটা শুধু মাথাটা এখানে দিয়ে দিছে তারপরে এইখানে তো কালারফুল ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করছে এই কালারফুল ব্যাকগ্রাউন্ড চলবে না এটাকে হোয়াইট একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে হোয়াইট টাইপ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে এইখানে বুঝতে পারছো তারপরে এই যে এখানে তো এডিটেড ভালোভাবে হয় নাই এসো এটা চলবে না আচ্ছা এখানে আমি একটা একদম প্রোফাইল কি রকম প্রোফাইল ইমেজ তোমরা ইউজ করবা মুখে একটু হাসি থাকতে হবে সবার মুখে তোমরা যখন ছবি উঠবা সবাই আপাতত যে কোনো একটা ছবি ইউজ করতে পারবা তবে তোমরা এটাকে ধীরে ধীরে এগুলোকে চেঞ্জ করে নিবা দেখো কোন টাইপের ছবিগুলো ইউজ করবে এই দেখো তো এইখানে হাসি হাসি আছে না হাসি হাসি আছে এখন এইটাকে যদি আরো প্রফেশনাল লুক দিতে চাও তাহলে তোমার এইটাকে আরো যতটা সম্ভব এটাকে হোয়াইট হোয়াইট রাখতে হবে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এটাকে হোয়াইট হোয়াইট রাখতে হবে বুঝতে পারছো এই যে এটা তোমার একদম হাইলি প্রফেশনাল একটা প্রোফাইল ইমেজ এইখানে তো সবাইকে দেখো এই টাইপের একটা প্রোফাইল ইমেজ ক্রিয়েট করতে হবে দেখো হালকা একটু হাসি আছে দেখো কোটটাই পরা তোমরা যদি কোটটাই নাও পরে থাকো একটা ফর্মাল ড্রেসের ছবি দিতে হবে হ্যাঁ সুন্দর একটা লুক থাকতে হবে এ দেখো চুল দেখো এলোমেলো নয় 
মানে অ্যাটলিস্ট আমাদেরকে আমরা যেটা করতেছি আর কি সেটা একদম শুরু থেকে প্রফেশনালি আমাদেরকে আগাইতে হবে বুঝতে পারছো যাওয়ার পরে তোমরা এইখানে চলে যাবা এখানে চলে গেলে দেখো এখানে আসলাম আসার পরে এখানে তোমার সাইন আপ সাইন আপ বলতে কি বোঝায় মানে আমরা নতুন একটা অ্যাকাউন্ট এখানে ক্রিয়েট করতে পারবো বুঝতে পারছো चले <coughs> এইখান থেকে দেখো আমাদের ফার্স্ট নেমটা দেবো আমরা কি করব যেন আজ আমরা আমাদের যে নামটা আছে এই নামটাকে না দিয়ে আমরা যদি একটা ইউজার নেম দেই ইউজার নেম ধরো একটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করব বুঝতে পারছো আমরা একটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করব যেমন এই যে বিহ্যান্স বিহ্যান্স একটা ব্র্যান্ড ডিজাইন সেন্স ডিজাইন সেন্স একটা ব্র্যান্ড ইউটিউব ইউটিউব একটা ব্র্যান্ড এই রকম একটা নাম দিতে হবে এবং আমরা যেহেতু ডিজাইন রিলেটেড ক্লাস করতেছি এবং আমরা ডিজাইন নিয়ে যেহেতু আমরা সামনে আগাই যাব সুতরাং আমাদের ইউজার নেমটা হবে ডিজাইন রিলেটেড বুঝতে পারছো আচ্ছা আমরা ধরো যে আমরা এখন এই ব্র্যান্ড আমরা মনে করি আইডিয়াগুলো তো আনা এত ইজি নয় এর জন্য আমরা এআই এর সহযোগিতা নিতে পারি হ্যাঁ তো আমরা একটু এআই এর মধ্যে যাই এটা কিন্তু দিয়ে দিছে এখানে আচ্ছা এই যে এখানে আসলাম আসার পরে এখন আমি এখানে ওদেরকে এই যে দেখো চ্যাট জিবিটি মেসেজ চ্যাট জিবিটি ঠিক আছে এখানে তোমরা যেটাই লিখবা সেটাই কিন্তু এখানে ও অ্যানসার করবে হ্যাঁ এই যে দেখো এখানে কি বলছে এটা দেখো দেখছো কতগুলো নাম দিছে তারা এগুলো সবগুলো ইউনিক এগুলো কিন্তু কোথাও নাই তো এখান থেকে যে কোনো একটাকে আমরা সিলেক্ট করে নিতে নিতে পারবো হ্যাঁ এখন তুমি বলো এখান থেকে কোনটা নিবা ডিজাইন স্কেপ নেবে না ইয়া ডিজাইন স্কেপ আচ্ছা ডিজাইন স্কেপ একটা আছে এইখানে দিলাম এইখানে দিলাম ডেট অফ বার্থ বলো কোথায় <laughs> ক্লিক করব করার সাথে সাথে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের এটাকে একটা ইমেল চলে যাবে বুঝতে পারছো আমাদের কিন্তু একটা ইমেল চলে গেছে অলরেডি আর ইমেলটা তুমি ভেরিফাই করো এটা তোমার ওইখানে চলে গেছে দেখো টপিকস গুলোর মধ্যে তুমি কোন জিনিসগুলা তোমার টাইমলাইনে দেখতে চাচ্ছ আর কি যেমন আমরা কোন একটা পেজকে ফলো করি না ফেসবুকে কি করি যে পেজটাকে ফলো করি সেই পেজ সেই পেজ রিলেটেড জিনিসগুলো আমাদের সামনে বারবার আসতে থাকে তাই না 
আমরা যেহেতু গ্রাফিক্স ডিজাইনার সুতরাং আমরা এই গ্রাফিক্স ডিজাইন সিলেক্ট করব তারপরে যে আমাদের আর কি কি লাগতে পারে ইলাস্ট্রেশন লাগতে পারে ইউআই ইউএক্স লাগতে পারে তারপরে হচ্ছে আর কি কি আইডিয়া থাকতে পারে এই প্রোডাক্ট ডিজাইন হতে পারে বিকজ আমাদের এই ডিজাইনটা প্রোডাক্ট ডিজাইনটা হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইনের একটা অংশ তারপর হচ্ছে আমরা অ্যাডভার্টাইজিং এটাও দিতে পারি আচ্ছা তারপর হচ্ছে এগুলো দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এখানে দেখো সি কাস্টম ফিড ওকে আমরা এইখানে ক্লিক করব এই অ্যাডিবি আইডিটা আমরা হচ্ছে একটু পরে করতেছি তার আগে আমরা আমরা আমাদের প্রোফাইলটাকে কমপ্লিট করি এই প্রোফাইলটাকে কমপ্লিট করার জন্য এই যে এইখানে দেখো কিছু কিছু জিনিস আমাদের সামনে চলে আসছে দেখছো আচ্ছা এইটা থেকে তারপরে আমরা এখানে ডিরেক্ট যাব হচ্ছে আমাদের প্রোফাইল এই যে এখানে প্রোফাইল আছে এই প্রোফাইলের উপর ক্লিক করব দেখো প্রোফাইলের উপর ক্লিক করব এখানে একটা ব্যানার আসছে ব্যানারের সাইজ কত 4 <laughs> 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 डिजाइन गिलेटेड ही कत <coughs> डिजिटल फिलबो <laughs> दरकार क्लिपिंग 
डिजाइन দেখো তোমরা কি আমার ক্লাসটা বুঝতে পারো তো তাই না জি 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 তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় না তো না আচ্ছা না ভাই আপনার যেভাবে বুঝে দেন আমাদের অনেক বুঝতে বলো আচ্ছা আমি চেষ্টা করি কিন্তু ফুল ডিটেইলস এখানে বলার জন্য আচ্ছা যাই হোক এই যে এইটা এখানে আছে এটা এখানে থাকার পরে ধরো যে আমি একটা জিনিসকে কি করব এই তিনটাকে সমান করব তিনটাকে সমান করব দেখো তো এটা আমার পেজটা পেজের সাইজ কত আছে এই এই যে এখান থেকে দেখো এই ডিজাইন থেকে পেজের এই যে স্পেসটা এবং এই স্পেসটা এটা কি অসমান নয় জি 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 এটা কিন্তু মাথায় রাখি দেখো আমি এটাকে কি করব সিঙ্গেল অ্যালাইন করব এই সিঙ্গেল অ্যালাইন করার জন্য আমাকে কি কোথায় যেতে হবে অ্যালাইন সে কি আসে निर्दिष्ट दूर कि लाइन मध्य नहीं आसार नाम बुजुर्ग समान करते चाहिए আমি চাচ্ছি যে লাইনটা একবার সমান করতে হবে এটাকে দেখো সিলেকশন অ্যালাইন দেখো অ্যালাইন টু সিলেকশন এটার জন্য ধরো একদম সমান করতে চাই এদিকে হরিজন্টালি সমান করতে চাই সুতরাং আমি এটা দিয়ে করব এই যে ও সরি আমি ভার্টিক্যাল অ্যালাইন অ্যালাইন করতে চাচ্ছি ভার্টিক্যালি সমান করতে চাচ্ছি সুতরাং আমাকে কোথায় যেতে হবে এই যে দেখো ভার্টিক্যাল অ্যালাইন এখানে আছে এখানে ক্লিক করলে এই দেখো এইখানে চলে আসে এটা সমান হয়েছে না সবগুলা জি জি আচ্ছা তারপরে আবার আমরা আন্ডো দেই সেম পজিশনে দেই এবার আমরা সেম জিনিসটাকেই মনে করো যে পেজের মাঝামাঝি নিয়ে আসতে চাচ্ছি এটা নিজেরা তো সমান হবেই নিজেরা তো এক লাইনে আসবেই সাথে সাথে পেজেরও মাঝামাঝি চলে আসবে বুঝতে পারছো এই জন্য আমাকে কি করতে হবে এখানে অ্যালাইনে যাব গিয়ে অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ড এখানে ক্লিক করলে আমি যদি এইখানে ক্লিক করি দেখো এবার দেখো তো এই গ্যাপ এই গ্যাপ সমান আছে না बोर्ड दीब डिजाइन तो नतुन कर लक कर दिल क्लिक कर लगे समान
এইখান পর্যন্ত এটা দিলাম এটাকে এই পর্যন্ত দিলাম এটা কালারটাকে কি আছে এটা দেখি আগে এই কালার ধরো এটা আছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা কি করব এটাকে উপরে তুলে দিব অ্যালাইন টু ফ্রন্ট ঠিক আছে এবার আমরা সেম ওয়েতে ডিরেক্ট সিলেকশন তুলে ক্লিক করলাম করার পরে এই একটা কনে ক্লিক করছি করে শিপ চেপে ধরে এখানে নিয়ে আসছি দেন এটাকে দেখে কোথায় পর্যন্ত এটাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছি তারপরে এটার কালার কি আছে হোয়াইট তাই না জি এর কালার দিলাম আমরা হোয়াইট আচ্ছা তারপরে এইখানে আমরা যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই মানে এইটাই আছে এটা যে আছে আমরা যে এটা দিব এমন তো না তাই না জি আমরা আমাদের নিজের মতো করে ডিজাইনটাকে করার চেষ্টা করব সব সময় তো আমাদের একটা শেপ তো প্রথমে নেওয়াই আছে এই যে এইখান পর্যন্ত ও না সরি না হয়নি তা আমরা এবার করব কি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে এই যে এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত একটা ব্যাকগ্রাউন্ড টানব এনে এবার এটাকে একটা কালার দেবো দাঁড়াও এই দুইটাকে আগে উপরে তুলে দিই উপরে তুলে দিলাম আচ্ছা এবার এটার একটা কালার দেবো আমরা গ্রেডিয়েন্ট কালার তোমাদেরকে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করা শেখাইছি আমি তাই না জি জি এই যে এটাতে ক্লিক করলাম এই কালার প্যালেটে ক্লিক করে গ্রেডিয়েন্ট প্যালেটে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখো এই যে স্লাইডারটা এখান থেকে আমরা দুইটা তিনটা যতগুলো কালার সব আমরা কিন্তু নিতে পারি এখানে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি প্রথমে এই কালারটা সিলেক্ট করলাম দেন আবার এখানে আসলাম এখান থেকে আমি আইব্রো কাট টুল নিলাম দেন এই কালারটা সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে তো আমার এখানে কয়টা কালার আসছে দুইটা কালার আসছে তাই না জি আচ্ছা এবার সেম ওয়েতে দেখো এই যে দেখো এই যে এখানে দাগগুলো আছে এই দাগগুলো কিন্তু আমরা সেম ভাবে নেব এটাকে একটু লাইট করে দিই একটা সাইড আমাদের অবশ্যই লাইট থাকতে হবে আচ্ছা তো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি করে এটা আর একটু লাইট করে দিই এই যে এটা আছে কালারটা আমরা পেয়ে গেছি এটাকে ক্লিক করে কালারের পজিশনটা একটু চেঞ্জ করে নেই ধরো যে এইটা দেন এবার আমরা এই যে এই টাইপের শেপগুলো আর্ট করবো হ্যাঁ এটাকে নিলাম আচ্ছা আমি পেন টুলে ইউজ করতে পারি সমস্যা নাই আচ্ছা শেপই নেই এই যে এটা করলাম করার পরে একটু পাকা করে দেই তোমরা কি ভিডিও গুলো দেখো আমার জি জি ভাই আদি ইউটিউবে তো দেখি ইউটিউবে ক্লাস ওই যে আপনার এগুলো দেখতেছি আচ্ছা গুড ফেসবুকও সারে সবগুলো দেখি আমি খেয়াল রাখবা হ্যাঁ এটা উপকারে আসবে তোমাদের তারপরে এই যে এটা কি আপনি আপনি বলেন আমরা মানে বলার চেষ্টা ট্রাই করতেছি এখন टुलर कथा मन आटल खूब बस ग्रुप हो जाए 
করার জন্য কি করতে হবে আমাদের এখানে সিলেক্ট টু আর্ট বোর্ডে যেতে হবে দেন এই যে মিডলে ক্লিক করব মিডলে আসলো দেন হরিজন্টালি ভার্টিক্যালি এটাকে এখানে ক্লিক করব দেন এটাকে একদম সবার নিচে নিয়ে যাব ডিজাইন টু ব্যাক ওকে সামিম হ্যাঁ বন্ধু বন্ধু আর দুই মিনিট আছে এটা সময় নতুন লিংক দেব না এটা আজকে আজকে বন্ধু এটাকে কমপ্লিট করতে হবে আমি চাই না এই জিনিসগুলো বারবার করতে আচ্ছা নতুন লিংক দিচ্ছি তাহলে मान भलो इनकाम समय <laughs> कलर दी ब्रांड কালার আমাদেরকে বের বের করা আছে ডিজাইন এসকেপ আচ্ছা এটা দিলাম এটা কি এভাবে দিলাম আমি চাচ্ছি যে এটাকে এরকম করে দি ফন্ট স্টাইল দিতে এটাকে বোল করে দিব আমরা অনেক সুন্দর একটা ফন্ট ইউজ করব আচ্ছা মনে করি এটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইন এটা হচ্ছে আমাদের একটা লোগো হলো হ্যাঁ আমরা এটাকে ভেঙে নেই আউটলাইন করি আচ্ছা একটা ব্যাপার হচ্ছে একটা ব্যাপার দেখো আমি মনে হয় তোমাদের এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি নেই এই যে একটা ফন্ট আছে এখানে ঠিক আছে এটা কিন্তু ফন্ট এটা কিন্তু ভেক্টর হয়নি এখনো না বুঝতে পারছো এটাকে ভেক্টর করার জন্য আমরা আগে কি করতাম এখান থেকে এক্সপ্যান্ড করতাম তাই না জি জি ফন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি করব জানো আমরা এখানে জাস্ট ক্রিয়েট আউটলাইন করে দেব এই ফন্টটাকে আউটলাইন করে দেব আমরা যখন একটা ডেটা ফাইনাল করব এবং ক্লায়েন্টের কাছে প্রিন্টের জন্য পাঠাবো আমরা যখন ক্লায়েন্টকে প্রিন্টের একটা ফাইল পাঠাবো ঠিক আছে তখন অবশ্যই আমাদেরকে কিন্তু এই ফন্টটাকে ভেঙে দিতে হবে ঠিক আছে আমরা যদি আউটলাইন করি হ্যাঁ আমরা যদি এই ফন্টটাকে ভেঙে না দেই তাহলে এই 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 সোর্স ফাইলটা যখন ক্লায়েন্ট ওপেন করবে সাথে সাথে তার ফন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ এই যে এই ফন্টটা দেখো এই ফন্টটা ক্লায়েন্টের কাছে তো নাও থাকতে পারে তাই না भेजे আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি এই যে এখানে যে ব্রান্ড কালারটা আছে যে তো আমাদের সেম টু সেম ডিজাইনটাই হইছে সেম টু সেম ডিজাইন না রেখে একটু ইউনিক করি আমরা ধরো যে এখান থেকে রেড কালারটাকে দিই হ্যাঁ রেড কালারটা দিলে একটু ফুটতেছে না সুন্দর করে জি 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 আচ্ছা তারপরে এখানে আমরা কি করি এই জায়গাতে আমরা मान 
इतिहास वीडियो किंतु इनफॉरमेट हो होए एवं देखो उतिहास वीडियो तो हमारे शेही रकम का जायज़ बे अच्छा ये जो कनेक्ट दिला लाइन then it came the group currently group corporate account back to good it and take a share it's unfortunately back to regular then I'm just a decent a to conscious the attack then Bucky on should easy I'm on should a on should go so good to see Bucky on should go so good to touch in a I mean, I'll let a clipping marks for a cut the parvo or to buy a Digital is only a shape in the video cutting to go home. It's the first of our It a total depend good to me to keep what is that so it took me down now for a amid that she it again Matha put in the shot I did it then But I think they are going to eat on another thing. They need to get the shape builder. They got She built a day for you Then it a key delayed good with them मेरे एक्सपर्ट ना कुल लेकर तो ना ताई ना आह ना एक्सपर्ट ना कुल लेकिन तो कर बिना तो माथा रखता होगी तो एक्सपर्ट बोलते हैं वो फीले रूपांतर बोलते हैं हाँ सारा कर बिना तो हम लोग चले इखाने इस जगह तक के इखाने एक ता इतने के उल्टा दी है उल्टा दी रिफ्लेक्ट कर दी देखो रिफ्लेक्ट ओके कॉपी बुजते तो जे इतना के ये भावे नीलाम तो बा अमरे इतना के ये भावे नीते परी इतने ये भावे नीते परी दिए इतना के आउटलाइन कर दे मैंने स्टॉक कर दे दार परे इतना के स्टॉक स्टॉक बना कर दे हैं इधर एक्सपोन्ड कर दी थी भेंगे दी थी आउट ये जे ये जिन इतना के अमरे बार टांस मैंने ट्रांसपेरेंट रह जावो ट्रांसपेरेंसी तक ऑफिसिटी एक तो कमाई थी कमाई थी डिजाइन तक ऐसा ना हमारे इम्यूनिट लगे ऐसा ये डिजाइन ना हमारे इखाने यूज़ ना करे ये दिके को था भी यूज़ करे तो बात इखाने को ले होगे ऐसा ये स्टोक तक आमी आरो बढ़ाई थी वो जो तो बिल्कुल फ्रॉम फॉर्म क्या आ जाए और ये तो कम then I mean that city on to get it to get a person to get a dealer he gets it I'm not a right to come ID I'll put it a camera a corner at the beginning of the public today रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करें दिलाम और ये डिजाइन के तो टोटली यूनिक है ये से उस तरफ तो टोटली ये यूनिक है ये से अच्छा तार पड़े देखो एक अंत के हम लोग ये कॉपी करें ये टन निलाम तार पड़े एक अंत के ये जे ये ब्लैक कलर टक एक टू कोमाई दी हम लोग चले ये ब्लैक टक के यूज़ करते पड़ी अच्छा देन ये टके एक तो एक अंदर छोटा कुछ नहीं डिज़ाइन इसके पे आप मेरी ये टक्कू में माने कलर टच चेंज करते हैं छोटा अच्छा दारो ना आई थिंक ये तो ओके एक अंदर आप नोट तुम करे उनको कोनो पाल कलर दाव तोड़ करनी जस्ट शॉर्ट कटेड जो ना आमी किन्तु तुम अंदर के ये टक देखा थी उस टाइम तो मतलब जो तो फास्ट कर रहा था आमी किन्तु कुर्ती सी तो आमी किन्तु डिज़ाइन तो दूर तो कुर्ती सी तो दुश्मनी है डिज़ाइन तो कर रहा था ये तो कौन है एक सुंदर हो गया 
হ্যাঁ সেই দেখো আমি একটা কপি ডিজাইন কে কিভাবে ইউনিক করলাম দেখলা তো জি হ্যাঁ এই এটাকে আমি একটু অপাসিটি কমাই দিব যাতে অবজেক্ট গুলা যেন খুব বেশি ফোকাস না করে আমার বাকি যে জিনিসগুলো থাকবে সেগুলো আমি ফোকাস করব আচ্ছা এখান থেকে আমি আর একটা কাজ করব আমি যদি এই ডিজাইনটাকে আরো সুন্দর করতে চাই এখানে এর কার কার প্রোফাইল জানো সাইন 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 একটা ইমেজ দিছো সাইন এর ইমেজ জি জি আচ্ছা ধরো যে সাইন এর ইমেজটাকে আমি নিয়ে আসবো এবারে এখান থেকে এখান থেকে প্লেস করব প্লেস প্লেসে গিয়ে এখান থেকে ডাউনলোড করলাম গিয়ে এখান থেকে ওর ছবিটাকে এখানে নিলাম আচ্ছা আজকে সেনা নাকি ডাক্তার করতে হবে ছবি আজকে সেনা কেন হবে আর कथा <laughs> शर्टकाटर बड़ कर लगने कपि कर অনেক অনেক ওয়ে আছে আমাদের শুধু টেকনিক খাটাইতে হবে কি করে করা যায় একটু খালি এক্সপোর্ট করতে এটা পেস্ট করে দিলাম এখানে আমরা কিন্তু ইমেজটা এখানে পেয়ে গেছি তাই না জি 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 আচ্ছা আচ্ছা এবার ধরো যে এখান থেকে শুরু করে ওর যে চোখটা আমি চাচ্ছি শুধু চোখটা একটু চোখটা এখানে শো করবে শুধুমাত্র চোখটা এখানে নিয়ে আসলাম আচ্ছা निलम এবার কি করব আমি দেখো এই যে এখান থেকে এটাকে এই ইমেজটা ধরলাম এই শেপটা যে এই শেপটা আমি এখনি আর্ট করলাম ওইটা এবং নিচের এই ইমেজটা এই দুটাকে একসাথে ধরলাম শিফট চেপে ধরে ধরলাম দুটাকে ব্লক করছি করার পরে এবার ক্লিপিং ক্লিক করব দেখো ক্লিপিং মার্কস দেখো এটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তাই না এবার আমি এটাকে সেন্ড টু ব্যাক করে দিব সেন্ড টু ব্যাক আচ্ছা তারপরে এই যে এখানে এটা আছে এটাকে আমি সেন্ড টু ব্যাক করে দিব लिखब <laughs> भलोमानुरा ওপেন সেন্স ইউজ করতে পারি ও পি ই এন ওপেন সেন্স ওপেন সেন্স একটা ফন্ট আছে ওটা কিন্তু সুন্দর আমি কি করব আমার যে সার্ভিসগুলো আছে আমি কি কি সার্ভিস দিতে যাচ্ছি সেগুলো আমি এখানে লিখে দেব এ রেগুলার করে দিলাম ই এ এটা ছোট করে দেই আর যে আমি কি শিখব হ্যাঁ এই যে এইখানে একটা দিলাম তারপরে এখানে একটা দিব এটা হচ্ছে সমান করে আচ্ছা 
আজকে এখানে যদি আরো কিছু ইউজ করি আমরা একটা ডট ইউজ করতে পারি ডট সবাই তো আসে নাই মনে হয় তাই না ওর বলতে ওই দুই একজন আসে নাই একজন কে কে আসে নাই আচ্ছা ওই যে জাহিদ ভাই কে কে জানি দেখো আমরা কিন্তু একটা প্রফেশনাল মানের ব্যানার কিন্তু একদম পেয়ে গেছি বুঝতে পারছো জি জি তোমরা এটা কিন্তু सेम टू सेम ডিজাইন করবে না অবশ্যই সবাই একটু डिफरेंट টাইপের পোস্টার ব্যানার ডিজাইন করার চেষ্টা ব্যানার ডিজাইন করতে করাছে মানে আমরা কিন্তু এখনো ট্রেনিং মানে একদম বেসিক লেভেলে আছি বুঝতে পারছো डिजाइन স্কেপ এটা তো আছে আমাদের আমাদের প্রোফাইলের ইমেজ ইউজ করতে হবে এখানে হ্যাঁ এর জন্য আমরা কি করব এই যে এখানে দেখো এডিট প্রোফাইল দেখো এডিট প্রোফাইলে যাব এডিট প্রোফাইলে ক্লিক করব এডিট প্রোফাইলে আসার সাথে সাথে দেখো এই যে এখানে দেখো আপলোড করতে বলতেছে একটা ইমেজ আপলোড করতে বলতেছে হ্যাঁ এখানে ক্লিক করার সাথে সাথেই এই যে ওপেন হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা একটা ইমেজ আপলোড করে দিই এই ইমেজটা আসলে প্রফেশনাল হয় না ভালো হয়নি दीब हम्यूएल আচ্ছা আমরা এটা না দিয়ে গ্রাফিক্স চেয়ার এ পি এ প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনার আর ও এ গ্রাফিক্স ডিজাইনার গ্রাফিক ডিজাইনার গ্রাফিক্স ডিজাইনার কোম্পানির নাম কি ডিজাইন ইস আচ্ছা ডিজাইনার আচ্ছা তোমাদের কাছে আচ্ছা তোমরা যারা আছো এখানে সবাইকে একটা কোম্পানির আন্ডারে যেতে হবে এই কোম্পানির কোন কোম্পানিটা ইউজ করবা আমাদের যে কোম্পানিটা আছে আমাদের যে ডিজাইন এই ডিজাইন তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে সব জায়গাতে বুঝতে পারছো ঠিক আছে মানে আছে তোমরা হচ্ছে এই ডিজাইন সেন্সের একটা পার্ট সেন্স আচ্ছা আমরা যেহেতু এই ডিজাইন সেন্সটাকে ডিজাইন সেন্স প্রো তে কনভার্ট করতেছি সুতরাং আমরা ওটা ইউজ করি হ্যাঁ ইয়ারো ডিজাইন সেন্স প্রো सब जगह এটাকে আমি তোমাদের এখানে শেয়ার করতেছি এটা আমাদের ওয়েবসাইট হবে হ্যাঁ এটা স্টিল কাজ চলতেছে তো আমি চাচ্ছি যে তোমরা এমন কিছু করো মানে ভালো কিছু যদি করতে পারো আমাকে যদি ভালো কাজ দেখাইতে পারো তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার এই ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা করে প্রোফাইল অ্যাড করার সুযোগ দিয়ে দেব হ্যাঁ তোমরা এখান থেকেও কাজ করার একটা সুযোগ পাবা আচ্ছা ডিজাইন চেঞ্জ প্রো ডট কম এখানে একটা স্পেস क्यों दी बोल तो আচ্ছা তারপরে এখানে দেখো আমরা এই অ্যাবাউট মি তোমার সম্পর্কে একটা আলোচনা করব হ্যাঁ এখানে তোমাদের নিজের সম্পর্কে একটা আলোচনা করব ওকে 
এটাকে কিভাবে ইউজ করব দেখো আমরা নিজে নিজেদের কোনো কিছু লিখতে হবে না আমরা সব সময় কিসের সহযোগিতা নিব এখানে যে এআই আছে হ্যাঁ এআই এআই এ এআই দেব এই যে চ্যাট জিপিটি আছে এখানে একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করব করার পরে এখান থেকে আমরা লিখব দেখো তোমার নামটা দিব তোমার নাম কি এটা কার অ্যাকাউন্ট করতেছি শাহিন শাহিন সরকার ভাই ভাই বেবি शाहीन सरकार ग्राफिक डिजाइनर आमिर आया मिना आमिर आमिर मेंबर ऑफ डिजाइन डिजाइन टेक्नोलॉजी <laughs> उटिंग 
এটাও দিতে হবে তারপরে এখানে আমরা কি দিব আচ্ছা এটা দিলাম ফুল নেম ডিজাইন চেঞ্জ অকুপেশন এটা আচ্ছা লোকেশন হচ্ছে আচ্ছা আছে লোকেশন অল কান্ট্রি সিটিজেন আমরা এটাকে চেঞ্জ করার দরকার নেই আমাদের হ্যাঁ এটাকে যেমন আছে তেমন আছে তেমন থাই আচ্ছা এই যে এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিতে হবে তোমার ফোন নাম্বার বলো দেন দেখো পার্সোনাল স্টেটমেন্ট এই পার্সোনাল স্টেটমেন্টে কি করবা জাস্ট নিজের সম্পর্কে নিজের তুমি ক্লায়েন্টকে যে সার্ভিসগুলো দিবা মূলত ওই সার্ভিসগুলো সম্পর্কে দু একটা ইয়া দিবা ডিটেলস এখানে শুধু একটু বলে দিবা এটা এটা লিখলাম আমরা হ্যাঁ তারপর ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স এখানে দেওয়া আছে এখানে আমরা অ্যাড করতে পারবো আচ্ছা কোম্পানি নেম আমার কোম্পানিতে কি দিব কেন দেবো বলতো মানে লিড ডিজাইনার বলতে কি বুঝায় যে সামনে থেকে লিডারশিপ যে লিডার আর কি ডিজাইনারদের লিডার যাকে বলা ঠিক আছে এটাকে দিতে হবে আমাদের হ্যাঁ ওয়ার্কার কিন্তু দেওয়া যাবে না আচ্ছা তারপরে হচ্ছে স্টার্টিং স্টার্টিং হচ্ছে আমরা দুই সাল থেকে সব শুরু করবো হ্যাঁ এ ধরনের যে দিয়ে দিলাম সবাই তোমরা দুই সাল থেকে শুরু করবা বিশ সাল এই ইন্ড অফ দ্য ইয়ার এখানে আমি আমি এরকম করে একটা ডিসক্রিপশন দিয়ে দিবা তারপরে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে আর কিছু জিনিস আমরা এখানে ধীরে ধীরে তোমরা এইভাবে ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স আরো অ্যাড করে দিবা ধরো যে হচ্ছে তুমি ফ্রিলান্সিংয়ে কাজ করতেছো ফ্রিলান্সার হিসেবে কাজ করতেছো ফাইবারে কাজ করতেছো লোকালি কাজ করতেছো তারপর হচ্ছে আরও কিছু এক্সপিরিয়েন্স এখানে দিয়ে দিতে পারবো যতগুলা সম্ভব তারপরে এখানে এডুকেশন হ্যাঁ এডুকেশনটাকে অ্যাড করে দিতে হবে এডুকেশন বলো এডুকেশনটা বলো রে আমরা ইউনিভার্সিটি দিলাম ওই ওটা দিয়ে হবে না সবাই কিন্তু এটা দিব ওকে তারপর হচ্ছে লোকেশন বাংলাদেশ দিব বাংলাদেশ তারপরে হচ্ছে ডিগ্রি দিলাম হচ্ছে এম এ ওকে এম এ অথবা বি এ এরকম একটা কিছু একটা দিয়ে দিব যেটা যার যেটা ভালো লাগে তো অবশ্যই গ্রাজুয়েশনটা হাই লেভেলের দিতে হবে ওকে ওকে আচ্ছা তারপরে আমরা এটাকে ধরলাম এটাকে দিলাম একটা ইয়ার দিলাম ইয়ার আচ্ছা স্টার্টিং প্রো ধরো যে কত ধরো এটাকে দেওয়া যায় হচ্ছে ষোলো দিলাম ষোলো থেকে আচ্ছা ষোলো দিলাম হচ্ছে ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ বিশ দিলাম এখানে বিশ my 
डिजाइन कत साल मान फुल फटोशप ठीक <laughs> है इच्छा मत तुम डिटेल मीडिया 
ক্লাম ইওর প্রোফাইল ইমেজ প্রোফাইল ইউআরএল আচ্ছা এটা আমাদের লাগবে না এডিট अवेलेबिलिटी ওকে ক্রিয়েট ইওর ফার্স্ট প্রজেক্ট ওকে আচ্ছা আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়া আমরা দেখো এইখানে আমরা যতটুকু পর্যন্ত আগাইছি হ্যাঁ এনাফ ফর টুডে আগামী কাল আমরা আরো কিছু এটার সঙ্গে আরো কিছু অ্যাড করব ওকে ওকে আরো কিছু কাজ আমাদের বাকি আছে এটা কিন্তু শেষ হয়নি এই আগামী কাল এটা একলা দেখব আমরা বাকি জিনিসগুলো একলা নিয়ে আলোচনা করব আগামী কাল ওকে এস আর ভাই ব্যানারটা একটু মানে কি এতে দিয়ে দেন আমরা আবার ট্রাই করব ওটা হ্যাঁ শিওর এটা দিয়ে দেব ক্লাসের সঙ্গে গ্রুপ দিয়ে দেন এই কাজটা তো আসছিলাম আচ্ছা এইখানে দেখো তো এই যে আমরা যখন প্রোফাইলের মধ্যে আসছি আসার পরে এইখানে দেখো আরো কিছু অপশন আছে এখানে কিন্তু শো করতেছে হ্যাঁ যে আমাদের ওরা একটা ডিরেকশন দিচ্ছে যে তুমি এই সব এই সব জিনিসগুলো আর করতে পারবা ঠিক আছে প্রোফাইল এখানে দেখো ক্লাম ইওর প্রোফাইল ইউআরএল হ্যাঁ এইটা মূলত হচ্ছে তুমি চাইলে প্রোফাইল ইউআরএলটাকে চেঞ্জ করতে পারবা টাইপ একটা ব্যাপার আর কি যে এইখানে দেখো এই ডিজাইন এসকেপ আমাদের এই দেখো আমরা যখন প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করছি তখন এই এটা কোন লিংক যেন বিহান্স বিহান্স এই বিহান্স কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা ইউজার নেম আমাদের ক্রিয়েট করে দিয়েছে এই যে দেখো আমরা আমাদের ইউজার নেম কি ছিল ডিজাইন এসকেপ তাই না এসকেপ এই সাথে একটা এই দেখো একটা 6 যোগ করে দিয়েছে বুঝতে পারছো এখন ওইটাকে আমরা ক্লেম করব মানে এটাকে চেঞ্জ করব ঠিক আছে আমরা এখান থেকে সিক্সটা দিব কেটে দিলাম আচ্ছা এই ডিজাইন স্কেপ নামে অলরেডি আরেকজন একটা অ্যাকাউন্ট করে ফেলছে বুঝতে পারছো আচ্ছা चले मान तुम कत मूलत कीसर मैं फुल टाइम फ्रीलिंग कर ফুল টাইম ওকে আই এম উইলিং টু রিকল ইট আই এম রিমোটলি অপরচুনিটিস আচ্ছা আমরা এখানে দিব রিমোটলি রিমোটলি বলতে কি বোঝায় আমরা তো বাইরের দেশের কাজগুলা এখান থেকে করে দিব তাই না হ্যাঁ রিমোটের কাজগুলাই তো হচ্ছে এটা যে দূর থেকে কাজগুলা সম্পাদন করা তাই না এটাকে বলে রিমোট ওয়ার্ক ফ্রিল্যান্সিংটা মূলত রিমোট ওয়ার্ক বুঝতে পারছো আচ্ছা তারপরে দেখো এখানে দেখো ফ্রিল্যান্সার ফ্রিল্যান্স অ্যান্ড প্রজেক্ট কমিশন আচ্ছা আমরা চাইলে এখানে আমরা এটা আপাতত দিব না ঠিক আছে আমরা দেখো এখানেও কিন্তু অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বুঝতে পারছো আমি কিন্তু এসে এগুলো সময় পাই না এখানে আসলে আমি এইখানে কোনো অর্ডার নিই না বিকজ এইখানে দেখো একটা জিনিস আছে আমি ওইটা তোমাদের ক্লিয়ার করার জন্য আর কি আমার প্রোফাইলে নিয়ে আসলাম যে এইটা আমরা কেন দিব না আমরা যদি এখানে প্রজেক্টগুলাকে সেল করতে যাই তাহলে আমাদের অবশ্যই একটা স্ট্রিপ অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে স্ট্রিপ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এই স্ট্রিপটা কিন্তু একটা পেমেন্ট গেট ওয়ে বুঝতে পারছো এই স্ট্রিপটা হচ্ছে একটা পেমেন্ট গেট ওয়ে এই স্ট্রিপ মূলত বাংলাদেশ থেকে সাপোর্ট করে না হ্যাঁ অ্যান্ড বাংলাদেশে আমাদের ম্যাক্সিমাম পেমেন্ট গেট ওয়েগুলো সাপোর্ট করে না এই জন্য আমরা মানে প্রচুর চিপ আয় পড়ে যাই বুঝতে পারছো তবে শোনো তো এই স্টিপ অ্যাকাউন্টটা আমরা অন্যভাবে খুলতে পারবো তো এটাকে তোমরা তোমরা নিজেরা চেষ্টা করে রিসার্চ করে করে খুলতে হবে এটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখাবো না কখনো রিস্ক নিয়ে নেই তো 
কোন ক্লায়েন্ট যদি আমাকে এসে এইখানে যদি কেউ নক করে ঠিক আছে নক করলে আমি সাথে সাথে তাকে ফাইবার হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক দিনে নিয়ে আসি কিভাবে নিয়ে আসি জানো হয় এই যদি মেসেজ করে তাহলে আমি ডিরেক্ট তাদেরকে আমি আমার এই অফলাইনের ইয়া দিই কি বলে এটাকে হোয়াটসঅ্যাপ ফাইবার এগুলো লিঙ্ক টিঙ্ক দিয়ে দিই করব এটা দেওয়ার পর আমরা জাস্ট ডান করে দেব তারপরে দেখো তো এখানে কি আসছে ক্রিয়েট ইয়োর ফার্স্ট প্রজেক্ট আচ্ছা এই প্রজেক্ট বলতে বোঝায় এইখানে তুমি যে ডিজাইনগুলো আপলোড করবা সেগুলো হচ্ছে প্রজেক্ট বা আমরা এটা তো এখন ভেরিফাই করে নিলাম তাই না আমরা কিন্তু এটা এখন এখন ভেরিফাই করে নিছি সো এখন তোমাকে আরো কিছু অপশন দিবে ওই অপশনগুলো তুমি জাস্ট अप्लाई করবা দ্যাটস ইট ওকে দেন ইজিলি যা তো কি এবার দেখাবো যে কিভাবে তোমাদেরকে এইখানে ডিজাইন আপলোড দিতে হবে তো যে ডিজাইন আপলোড দেওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে তোমরা একটা কাজ করবা এটাকে তোমরা সব সময় বুকমার্ক করে রাখবা এই যে প্রোফাইলটা আছে ঠিক আছে তোমরা এই প্রোফাইলের মধ্যে প্রথমে এইখানে ক্লিক করবা এই ইমেজটার উপরে ক্লিক করবা ইমেজটার উপরে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু এই রকম একটা ড্যাশবোর্ড তোমাদের সামনে ওপেন হবে হ্যাঁ এই যে এখানে যে লিংকটা আছে হ্যাঁ এখানে যে লিংকটা আছে এটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে এমনি করে রেখে দিবা দেখো এটা কিভাবে আপলোড দিতে হয় আমি শুধু এখানে দেখো ক্রিয়েট প্রজেক্ট ক্রিয়েটে প্রজেক্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে ওপেন হয়ে যাবে আচ্ছা একটু দাঁড়াও এখানে যদি আপলোড করতে চাও একসাথে যদি একাধিক করতে চাও তাহলে তুমি এই যে ফটো গ্রিডটাকে ইউজ করতে হবে বুঝতে পারছো আচ্ছা আমরা আপাতত সিঙ্গেল ইমেজ দিয়ে দিই এখানে দেখো জাস্ট ইমেজের উপরে ক্লিক করলাম হ্যাঁ তোমরা যেখানে ডিজাইনটাকে রাখছো সেই ডিজাইনটাকে খুঁজে বের করবা যে কোথায় রাখছো তুমি এইটাকে ধরো যে এই যে এখানে একটা ডিজাইন আছে হ্যাঁ এই যে এখানে একটা ডিজাইন আছে এই ডিজাইনটাকে আমি সিলেক্ট করলাম করে জাস্ট এখানে ওপেনে ক্লিক করার সাথে সাথেই এটা এখানে আপলোড হওয়া শুরু হয়ে যাবে দেখো এটার সাইজ পনেরোশো বাই পনেরোশো তো আমি কি করব এখান থেকে এটা কিন্তু ফুল পেজ সাইজ হয়ে গেছে তো আমি এখান থেকে এই যে দেখো তো এখানে তীর চিহ্ন আছে না এই তীর চিহ্নে দেখে ক্লিক করলে কিন্তু এটা ছোট হয়ে যাবে আবার এই তীর চিহ্নতে ক্লিক করলে বড় হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমরা সবসময় চেষ্টা করবো এরকম ছোট জিনিস দেওয়ার জন্য হ্যাঁ তাহলে মনে করো ফুল ভিউটা আমাদের সামনে চলে আসবে হ্যাঁ এইরকম করে ছোট জিনিসগুলো দিয়ে দেবো আচ্ছা দেওয়ার পর আমরা এখানে এই যে দেখো এখানে ট্যাগ এটা মূলত কি ট্যাগ গুলো মূলত কি ট্যাগ হচ্ছে ওই রিলেটেড কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড আবার কি কিওয়ার্ড হচ্ছে আমরা যেগুলো দিয়ে সার্চ দিই আমরা ওইটাকে যে যে নামে ডাকি সেটাই হচ্ছে কিওয়ার্ড বা ট্যাগ বুঝতে পারছো এই যে এখানে দেখো ডিজাইন সেন্স লোগো তাই না তো এই ডিজাইন সেন্স হচ্ছে একটা ট্যাগ হতে পারে ডিজাইন সেন্স প্রো একটা ট্যাগ হতে পারে তারপরে ফিল আনসার শামিম একটা ট্যাগ হতে পারে ডিজাইন সেন্স কোম্পানি একটা ট্যাগ হতে পারে এই লোগোটাও একটা ট্যাগ হতে পারে বুঝতে পারছো এইগুলোকে আমাদের আগে এইরকম করে একটা নোট প্যাড ওপেন করে নিয়ে আগে সাজাইতে হবে দেখো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এই ট্যাগটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ এই যে আমরা যে জিনিসগুলো এখানে সার্চ দেই এই যে ধরো যে এখানে গেলাম গিয়ে আমরা সার্চ দিলাম লোগো ডিজাইন লোগো লোগো ডিজাইন দিয়ে সার্চ দিছি তাই না আমরা যদি ইমেজে চলে যাই দেখো এই এখানে তো হাজার হাজার ইমেজ আছে হাজার হাজার ইমেজ আছে না এগুলা কেন আসলো আমাদের সামনে বলো তো কারণ এরা এই ইমেজ গুলা যখন ওখানে আপলোড দিছে ওদের ওয়েবসাইটে আপলোড দিছে দেওয়ার সময় এরকম ট্যাগ গুলা ওরা সিলেক্ট করে করে দিছে বুঝতে পারছো আমাদেরকে এমনি করে লিখতে হবে আমরা যদি এখানে আসি এখানে গিয়ে লিখবো আমরা কি আপলোড দিচ্ছে এটা লোগো তাই না লোগো লোগো ডিজাইন কমা দিতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ একটা করে লিখব লেখার পরে কমা দিব একটা স্পেস দিব তারপরে লিখব আবার কমা দিব আবার স্পেস হবে আচ্ছা লোগো লোগো ডিজাইন 
তারপরে ডিজাইন চেঞ্জ ডি ই এস আই ডি এন এস টি এন ই এস ডিজাইন চেঞ্জ করো আচ্ছা আবার কমা দিব আবার স্পেস দিব তারপরে স্পেস না দিলেও সমস্যা নাই স্পেস না দিলেও কোনো প্রবলেম নাই হ্যাঁ ডিজাইন স্কেপ তারপরে ডি ই এস আই ডি এন ডিজাইন এস সি এ পি ডিজাইন স্কেপ লোগো ডিজাইনার লোগো ডি ই এস আই ডি এন ই ডি এস আই ডি এন ই আর এটা যে সার্চ দেখ আসবে এটা হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমাদের সামনে চলে যাবে এই যে যেমন এগুলা আমরা এখানে সার্চ এখানে কি লোগো ডিজাইন দিয়ে সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এগুলা চলে আসছে তাই না এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে স্টাইলিশ লোগো হলেও তারপরে এটাকে কপি করব কপি করে এই যে এখানে দিব এখানে এখান থেকে দেখো এই যে ট্যাগ ঠিক আছে এই ট্যাগের উপরে ক্লিক করব করার সাথে সাথে দেখো ইমেজ ট্যাগ ঠিক আছে এই যে ইমেজ ট্যাগ আছে ইমেজ ট্যাগের এখানে পেস্ট করে দিব দিয়ে ইন্টার প্রেস করার সাথে সাথে এখানে কিন্তু আমাদের এগুলা সেট হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে অল্টার টেক্সট আচ্ছা একটা ইমেজকে তোমার র্যাঙ্কিং এ নিয়ে যাওয়ার জন্য এই অল্টার অল্টার টেক্সটটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারছো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সুতরাং এই প্রতিটা জিনিসে তোমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে তো অল্টার টেক্সট বলতে কি বোঝায় এই যে এখানে যে ডিজাইনটা আমরা এখানে আপলোড করছি মানুষ এটা কি দিয়ে সার্চ দিবে বলো তো ডিজাইন চেঞ্জ প্রলগো তাই না জি জি ডিজাইন চেঞ্জ প্রলগো দিয়ে সার্চ দিবে এখন আমরা তো এটা ট্যাগের মধ্যে লিখেই দিব আমরা অথবা আমরা হেডলাইনের মধ্যে ওইটা লিখেই দিব তাই না ওইটা না দিয়ে এখন এই রিলেটেড আর কি জিনিস হতে পারে এখানে কি দেওয়া যেতে পারে মানুষ আর কি দিয়ে সার্চ দিতে পারে এটাকে আর কি নামে ডাকা যেতে পারে সেটাই হচ্ছে অল্টার টেক্সট বুঝতে পারছো লোগো ডিজাইনার ডিএসআই জি এন ই আর ইমেজের উপরে একটা ক্যাপশন কিন্তু দেওয়া যায় হ্যাঁ ডিএসআইএনএসো ঠিক আছে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপশন ইমেজের ক্যাপশন এই ইমেজটাকে মানুষ কি নামে ডাকবে দেখছো কতগুলো অপশন চলে আসছে জি প্রতিটা জিনিস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা তারপরে আবার এখানে যাই রিপ্লেস ইমেজ আমরা চাইলে এই ইমেজটাকে রিপ্লেস করতে পারবো তারপর হচ্ছে এখানে চাইলে আমরা এই ইমেজটাকে ডিলেটও করে দিতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এখন আমাদের তো আরো কিছু লিখতে হবে তাই না আমাদের তো আরো কিছু লেখা প্রয়োজন এখানে যেমন আমি এখানে কি করছি দেখো তো আমার প্রোফাইলের মধ্যে যাই গিয়ে দেখো আমি এটাকে আপলোড দিছি দেওয়ার পরে কি করছি এই যে নিচে দেখো নিচে আরো কিছু লিখে দিছি তাই না এখানে দেখো আরো কিছু লিখে দিছি আমি এটাকে কপি করে নিলাম এইখানে হ্যাঁ তোমরা এই রকম কিছু কিছু জিনিস এইখানে তোমরা কপি করে দিবা লিঙ্ক আপ করে দিবা হ্যাঁ এটা নিয়ে তোমাদেরকে একটু নিজেদেরকে একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে ওকে আমরা এখানে টেক্সট দেখো তো টেক্সট এই যে এখানে টেক্সট অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে একটা নতুন একটা সেকশন ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো এইখানে আমরা এটাকে জাস্ট পেস্ট করে দিব বুঝতে পারছো এখানে আমরা এটাকে পেস্ট করে দেখো এখন এইটা পেস্ট করে দেওয়ার পর দেখো আমি চাইলে এখানে কিন্তু এই এই যে এখানে আমাদের হেডলাইনটা আছে এটাকে আমি দিই দিই আচ্ছা আমরা চাইলে এটাকে কিন্তু টাইটেলটাকে বড় করে দিতে পারি এই দেখো এই যে এখানে প্যারাগ্রাফ আছে এটাকে আমরা হেডার বানাবো হেডার হ্যাঁ তারপরে এখানে চাইলে এখানে এই যে ফন্টটাকে ফন্টটাকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারবো তারপরে ফন্টের সাইজও আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারবো চাইলে বুঝতে পারছো তারপরে আমরা এখানে দেখো চাইলে এই যে এখানে যে ইমেজটা আছে সরি এই যে লেটারটা আছে এটাকে বোল করে দিতে পারবো এই যে বোল তারপরে এখানে দেখো এই যে এখানে অর্ডার নাও এখানে এই জিনিসটাকে আরও বোল করে দিতে পারবো চাইলে একটু বড় করে দিতে পারবো বুঝতে পারছো তারপরে এখানে ধরো যে এই যে ফলো আস হ্যাঁ এই ফলো আসের সাথে তুমি চাইলে লিঙ্কও করে দিতে পারবা লিঙ্ক 
মানে এইখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এরা কি করবে তোমার ওয়েবসাইটের মধ্যে নিয়ে যাবে এটা কি করছে দেখো আমি এই যে এই যে ক্লায়েন্ট যখন এইখানে আসবে আসার পরে কি করবে দেখো তো এই যে সে যদি চাই কন্ট্যাক্ট উইথ আস ফর নিউ ডিজাইন দেখো আমি এখানে কি বলে দিছি কন্ট্যাক্ট উইথ আস ফর নিউ ডিজাইন তার যদি নতুন ডিজাইনের দরকার হয় তাহলে আমার আমার সাথে যোগাযোগ করেন তাই না তাই না এখন দেখো এই যে দেখো এখানে লিঙ্কড ইন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার হ্যাঁ আমি যদি এখানে দেখো লিঙ্কড ইনে যদি যাই লিঙ্কড ইন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখো এই যে লিঙ্কড ইনে চলে গেছে বুঝতে পারছো এটা কিভাবে করবা সেটা আমি একটু দেখাই আমরা জাস্ট এই প্রোফাইলের পুরো লিঙ্কটাকে এখান থেকে এখান পর্যন্ত পুরো লিঙ্কটাকে কপি করব ঠিক আছে কপি করলাম করে ধরো যে এইখানে আসলাম যে এই ডি আই লিঙ্কড ইন ফলো আসন লিঙ্কড ইন হ্যাঁ ধরো যে এইখান থেকে আমি পুরো ওয়ার্ডটাকে আমি একটা ক্লিকেবল লিঙ্ক বানাবো তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমি প্রথমে এই পুরো লিঙ্ক ওয়ার্ডটাকেই আমি সিলেক্ট করে নেব নেওয়ার পর এই যে এখানে লিঙ্ক অপশন আছে দেখছো এটাতে ক্লিক করব করার সাথে সাথে দেখো ওরা বলছে দেখো লিঙ্ক এখানে পেস্ট করতে বলছে হ্যাঁ এটাকে পেস্ট করে দিব আমরা এখানে তারপরে এখানে টিক মার্কের একটা চিহ্ন আছে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাব এর মানে হচ্ছে সে যখন এখানে আসবে আসার পরে এখানে এই লিঙ্কটার উপরে এই ওয়ার্ডটার উপরে ক্লিক করার সাথে সাথে নতুন একটা পেজ ওপেন হবে এই যে যেমন এই যে এরকম হয়ে গেছে এটা একটা পেজ এটা একটা পেজ ঠিক আছে এরকম করে নতুন লিঙ্ক ওখানে ওদের সামনে ওপেন হয়ে যাবে বুঝতে পারছো দেন ওকে এখন তারপরে হচ্ছে এটা আমরা মিডেলে নিয়ে যাব এই যে মিডেলে নেওয়ার জন্য অ্যালাইন আছে এখানে ক্লিক করলে এটা এখানে চলে আসবে বুঝতে পারছো মানে মোটামুটি সবই তোমরা এখানে পাবা তো ডিজাইন এই জিনিসগুলোকে তোমাদেরকে নিজেদের মতো করে সাজায় নিতে হবে দেখো তারপরে আমরা কি করব এখান থেকে এই যে কন্টিনিউ এই কন্টিনিউয়ে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের হ্যাডিং পেজটা চলে আসবে ঠিক আছে এখানে প্রজেক্ট টাইটেল আমরা প্রজেক্টের টাইটেলটা কি দিব বলো তো রিলেটেড একটা টাইটেল দিতে হবে আমরা যে প্রজেক্টটা করব যে ডিজাইনটা আপলোড দিব ওটা কিসের ডিজাইন সেটা আমরা এখানে লিখে দেব ধরো যে ডি এস আই টি এন এস সি ইন ই এস ডিজাইন সেন্স পি আর ও ডিজাইন সেন্স ডিজাইন সেন্স প্রো লোগো ঠিক আছে তারপরে আমরা এই যে এখানে একটা গ্যাপ দিলাম লোগো ডিজাইনার লোগো আচ্ছা আমরা দিলাম ডিজাইন কোম্পানি কোম্পানি তারপরে হচ্ছে আর একটা দিই ডিজাইন সেন্স ডিজাইনার ডি আচ্ছা এটা বড় হয়ে গেছে দেখো এটা আমরা কেটে দিই এটা আমরা কেটে দিলাম বাস তারপরে এখানে ওই যে ট্যাগুলো এর আগে আমরা যে ট্যাগুলো বসাইছি মনে আছে দেখো নোট প্যাডে তো কপি করাই আছে এটা নিয়ে গেলাম গিয়ে এইখানে পেস্ট করে দিও না দিয়ে ইন্টার প্রেস করব ঠিক আছে তারপরে এখানে দেখো টুলস ইউজড মানে তুমি কোন সফটওয়্যার এটা করতে ইউজ করছো এটা কোন সফটওয়্যার দিয়ে তুমি ডিজাইন করছো সেটা তোমাকে এখানে দিতে হবে এ ডিও বি এডুবি ইলিস্ট্রেটর দেখো আমি কিন্তু এটা অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটেড করছি তারপরে হচ্ছে এই ক্যাটাগরি তোমাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে আমরা গ্রাফিক্স ডিজাইন তারপরে এখানে দেখো এটা তো আমাদের লোগো তাই না এটা তো আমাদের লোগো তাই না তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের লোগো গ্রাফিক্স ডিজাইন দিলাম তারপরে আমরা দেখো লোগো ডিজাইন আর কোথাও আছে কিনা নাই তো এখানে দেখো ভিউ অল ফিল্ড এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখো অসংখ্য ফিল্ড আমাদের সামনে চলে আসবে এখান থেকে আমরা বের করব যে লোগো ডিজাইন কোথায় তারপর ব্র্যান্ড ডিজাইন এটা কিন্তু ব্র্যান্ডিং ঠিক আছে এটা হচ্ছে কোম্পানি ব্র্যান্ডিং অলসো ওকে তারপর হচ্ছে লোগো 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 কোথায় রে এই যে লোগো ডিজাইন হ্যাঁ তিনটাতে ক্লিক করা যাবে সর্বোচ্চ তিনটাতে ক্লিক করা যাবে ওকে দেন ডান আচ্ছা তারপরে সব কিছু আমাদের হয়ে গেল তারপরে এখানে দেখো যে এই ইমেজ এই কি বিহান্স ভিজিবিলিটি আচ্ছা এখন তুমি এইটা কোথায় রাখতে চাচ্ছ তুমি কি এটা সবাইকে দেখাইতে চাচ্ছ নাকি প্রাইভেট করতে চাচ্ছ সেটা এখানে তুমি 
प्रोफाइल मध्य प्रोफाइले शेयर करपशन आस